尸卫生，都是他一直在骗雅婷，该打的人是他。好，我这就让你死心。你们两个人，爹、嗯，你打死我你也完了。你说什么？要是你打死我，你也会家破人亡。老爷，你从回来就坐在这儿，一句话也不讲，怎么了？老爷，您紧急叫我来，什么事啊？哈哈，婆婆，叫你处理的店面，处理的怎么样啊？啊，又卖出去一间，您总共六间大店铺，卖出去四间了。呃，而且有人对您的货有兴趣，呃，想切货一块儿做。先别急，货先别动，我问你。你刚卖的是哪一间啊？呃，您大街上那间卖珠宝的呀。这间嘛，我已经找到买主了，先别卖。可是，定金都已经收了，合同都订好了。要多少钱，照价赔就是了。哎，人家是高价买的，现在反悔，不太好吧？你真是糊涂，我已经查过了。这家买主的背后是姓丁的，姓丁的出高价买咱们的铺子，这不是摆明了要用咱们的招牌骗钱吗？不行，不能卖，再高的价钱都不能卖。啊，我就说你糊涂啊！明天一早你就去退定，退合同，照老规矩，双倍赔人家就是了。是是，明天一早我就去办。你回去吧，记住。明天一早，给我回音。是，那我先告退了。哎，你来干什么？我刚接到通知，说是夫人为了小姐的事特别伤神，所以睡不着觉，叫我过来陪她过个夜。你怎么了？啊？没没什么。你怎么一副神不守舍的样子？啊啊啊！没事，我先走了。啊！没有，这里也没有。惨了，我祭司长的暗号本子不见了。我怎么这么不小心呢、啊？起了疑心，还把雪花叫去，摆明是做人质。要是领导交不出铺子，我就死定了。此时难保，顾不得雪花了。你在找什么？我我没找什么，是不是在找这个？我从来不知道你这么会做生意，你有这份心思，花在为我做事上，该多好啊！你一转眼就家财万贯了。我还真是打了眼，你有眼不识泰山。我错了，我错了，老爷，你饶了我吧。我知道错了，我下次不敢了。饶你，谢大老板，你已经有了这么多身家，也该知足了吧？却还不停手。要不是我及时发现，你肯饶了我吗？我。到时候岂不是我要家破人亡，还要被拉出去枪毙？哼
饶你，你去死吧！小华，你来我们孙家已经十几年了，从你还是个小姑娘，翠凤就把你带来。我们是看着你长大的，你人品怎么样？我很清楚。你哥哥搞的事情，我相信你全部知情。今后你就住在孙家，我们不会亏待你的。你，你就当没这个哥哥吧。老爷，非得那么狠心吗？狠心。哼，谁狠得过那个姓丁的？他利用文华内神通外鬼，不但搞走我四间铺面，还想把我孙家的财产全部搬光之后，把我长期和外国人私自交易的证据通报给官府，让我被枪毙。到那时候，我真是家破人亡了。文华，他怎么这么糊涂呢？其实，耀宗刚给文华做助理的时候就已经发现不对劲儿了，当时还提醒过爹，可是爹没有完全相信，所以才要带着耀宗去多认识些外国人，谈些别的交易方式。哎，可是被文华给害了，当时爹就把耀宗给赶出去了。你带雪华进去吧，雪龙，你也先回去吧。我跟耀宗有话说。哦，雪花，别难过，回房休息去吧。啊，顾正，那我先回去了。嗯。爹。你闭嘴。耀、嗯、宗，你和林秋菊是真正的夫妻。还是名义上的夫妻，还是没有拜过堂的假夫妻，我全不管。你要想和雅婷继续交往，就必须照我的约法三章办。哪三章啊？一，你跟林秋菊必须断得一干二净。反正你们也没有子女，就当这桩婚姻不存在。你得给我一个证明，证明。你跟林秋菊已经毫无瓜葛，男婚女嫁各不相干，你才可以和雅婷继续来往。可以，我可以证明我和林秋菊完全没有瓜葛。第二，雅婷是我的独生女儿，将来我所有的财产全都是她的。你要想和雅婷交往，就必须入赘，做我孙家的赘婿、嗯啊。我愿意，只要可以和雅婷在一起，我不计较任何名分。雅宗，慢着，我还没说第三章呢。爹，耀宗也是独子，他连入赘都肯了，哪还有第三章啊？他一定都能做到的。哼，什么？要你了断血缘亲情？你肯吗？老爷，我不明白你的意思。要想做我孙家的人，就不能有二心。我给你一笔钱。你拿回去安顿你爹和你姐，这笔钱足够让他们过上安稳的日子了。但是，你以后不能跟他们有任何来往，专心做我孙家的女婿。你给我滚蛋！十几年前你就是个废物。十几年后，你不过是个长大的废物，跟我斗，下辈子你都没机会。
，我做得到。好，我给你时间回去处理。什么时候处理完了，再回来见我。你这次回去要多久才能回来啊？我会尽快的，你就放心吧。我真想跟你一起去，就是我爹不准。你放心，我们的感情经历了这么大的考验，都雨过天晴了，没有什么可以拆散我们俩的。为了你，我可以放弃一切。事情想起来就像是做了一场很久很久的噩梦一样。慧山，慧山，你现在噩梦醒了，我还在你身边。嘉俊，谢谢你，我真没想到你还愿意选择我。我已经不年轻了，而且。还曾经，什么都不要说了。你的一切我都知道，你的过去，这会让我更加怜爱你。以后我会更加心疼你，更爱你。这些年来，多亏了秋菊，可是我就是不明白，为什么秋菊这么好。耀宗还是那么的不懂事呢。耀宗他还年轻，年轻人就是这样，只想到自己。我想，再给他几年的经历，他会明白的。什么是值得珍惜的，什么是过眼云烟，你先不要担心了。大姐，佳俊，大姐，秋菊，大姐，佳俊，耀宗回来了，他突然回来了。耀宗真的回来了，他知道大姐清醒了，不知道有多开心。哎，你们俩赶紧回去，啊，我要去买点菜，今天大家团圆了，一定要好好的大吃一顿。<笑>你们俩快点回来，快点回来。耀宗，耀宗他真的回头了吗？这下我们都放心了。嗯，快快回去，回去。耀宗阳，让爹来抱一下，来。哎呀。去认你爹啊！去，去过去让你爹抱。<笑>没关系，孩子小，只认得秋菊，连爹都不认识了啊！<笑>哎呀，你常年在外，都是秋菊拉把他长大。大姐，他当然不认得你了。走，大姐，佳俊，大姐，你终于好了，这全靠佳俊，谢谢你啊！哦，对了，我听爹说你们俩的好事要进了。爹，呃，呃，这个是孝敬你的，希望你吃了以后能够活一百岁。哦、这么贵重的礼物啊，你怎么能买得起呢？啊、我，呃，我在省城有工作嘛，存了点钱，没事的。嗯，大姐，嗯，这个是省城最流行的款式。当时我送给你们的结婚礼物吧，你看看，喜不喜欢？这，你怎么会有这么多钱呢、啊
。那秋菊的呢？啊，秋菊的那份我，我私底下会给他。别动，别动，别动，别动啊！好看，秋菊啊，这些年来我很少送东西给你，现在一送呢，我就送了份大的。为什么要送我？这个钱可以省下来给大舅办婚礼啊！你放心吧，嗯，婚事的钱呢，我还有。我一定会将大姐的婚礼办得风风火火的。你还没有毕业，就赚那么多钱，果然念过书的，身价不同，将来必可以有依靠了。秋菊啊，你今后呢，不必再买玉包了，你将来。一定能过上轻松的日子。嗯，我知道，我就知道你将来会有出息的。进甘来啊，惠山有了好的归宿啊，耀宗又有出息了，爹开心啊！哎呀，爹这一辈子够了，来，哎，爹，您喝不少了，少喝一点吧。哎呀，爹开心啊！爹，您该休息了。来，耀宗，来。给爹干一杯，啊！来，爹。嗯。爹，啊，真的很晚了，早点睡觉吧。好，好，好，好。是啊，爹。哎，我扶你。慢点。慢点。啊，好好好，听你的，睡觉，睡觉。大叔。哎，这里我来收拾，你们回房去吧。啊，早点休息。啊，去吧。去吧，去吧。那麻烦你了。去吧。先睡吧，我一身汗，我去洗一洗。哎，不急不急，坐下来。我一件事情呢，要跟你商量。我这次回来呢，就是要处理这件事的。这件事情，非你点头不可。秋菊，我的前途，高家的未来，就看你了。我要和你离婚。你说什么？我不懂。我说，我要和你离婚。你要和我离婚？你是说你要休了我？现在都已经是民国了，不说休。我是要和你离婚。那不是一样吗？你要休了我，耀宗，我是不是做错了什么事情？我不是，不是你做错了什么，我只是要你帮我一个忙，希望你能答应和我离婚。从今以后，我就能有出息，那以后我们家就会过上好日子了。为什么要跟我离婚之后，你才会有出息？我在省城半工半读，我的老板。就是家俊的老板，他很赏识我。等我毕业以后呢，他就要重用我
，让我独当一面。孙老板他的势力很大的，差不多整个省城的进出口生意都是他的天下，所以……那跟我们离婚有什么关系？其实，是孙老板的女儿，她喜欢我。要是孙老板知道我结婚的话，为了不使他的女儿伤心，他一定不会再重用我。所以，你是想要欺骗孙老板和孙小姐，还是你根本就想，你根本想跟我离婚之后，去跟孙小姐交往？当然不是。真的不是这样，我只是希望你能够暂时的跟我离婚，让我有机会在孙老板面前做事。过一段时间以后，我一定证明我自己的能力。等孙老板认同我的能力之后呢，我再和你复婚。到了那个时候，就算孙老板的女儿她再失望，我也不会因为这个而失去工作了吧？不，你分明是想跟我离婚以后。去接近孙小姐，为什么你会认为我跟你离婚就是为了另结新欢呢？你的想法怎么就那么简单呢？可是，我只是希望我能够得到眼前的这份工作，一个机会而已。以后我们还是会复婚的，你懂不懂？你到底明不明白我说什么？啊？不，不，我不离婚。正阳不能没有爹，我不离婚。你真的不离？我不离，我不离婚。没关系，不离就不离。你爱怎么样就怎么样，不离就不离。要阻碍你的前途，可是应该没有非要假装未婚不可的道理呀、啊。就为了你怕我另结新欢，所以你宁愿眼睁睁的看着机会从我的手里面溜走。你为什么这么自私？我只是要求你暂时和我离婚，等我赚了钱，也一定会拿回来照顾家里，不会让你受委屈的。但是你的眼光。就是没有办法放远，只看得到眼前。你不跟我离婚，那就等着孙老板炒我的鱿鱼吧。我回来跟你一起卖鱼包，怎么样？这样你就满意了，是吧？耀宗，我不是，我你，你不用再说了，我不想勉强你，你想怎么样就怎么样吧。还是起这么早，怎么也不多睡一会儿？秋菊，你哭了？没，刚才柴火熏的。哎呀，你明明是哭了，到底怎么了？爹爹昨晚骂我娘，娘就哭了。正阳，小孩子乱说话，没的事。啊，我和耀宗昨天晚上说话大声了一点，把他吵醒了。他做梦还以为我们在吵架呢。正阳不会乱说话的。秋菊，到底发生什么事了？昨天耀宗不是还高高兴兴的，怎么会跟你吵架了呢？没事，真的没事。啊，大姐，我把早餐都准备好了，麻烦你一会儿弄给爹和正阳吃啊。我今天想早点出门。秋菊，耀宗才刚刚回来，你应该留在家里多陪陪他。干嘛这么早出去做生意呢？
，最近生意很好，我想多卖一点鱼包。我那些卖完就回来了啊。就为了你不识大体，怕我另结新欢，所以宁愿眼睁睁的看着机会从我的手里溜走，继续苦一辈子。来两个玉包。嗯，哦，马上来，马上来。嗯，过去给你钱。昨天晚上耀宗和你吵架了，是不是？没有，大姐，别听这人们说话。小孩子是不会撒谎的。到底发生了什么事？秋菊，耀宗到底说了什么？为什么你们吵得那么厉害呢？真的没什么。是不是耀宗在外面有了女人？怎么会呢？当然不是。真的没什么吗？小俊，耀宗也在孙老板那做师兄。那孙老板是不是很赏识他？是不是肯重用他？秋菊，你问这干什么？啊，我只是好奇，想知道一下耀宗的工作状况，看他工作是不是顺利。耀宗除了跟你说工作的事，还说什么事了？没有啊，孙老板是不是肯重用他？我不知道。秋菊，事到如今我也不想瞒你，孙老板的女儿孙雅婷很喜欢耀宗。我知道，他跟我说过，他跟你说呢，难道耀宗跟你坦白？他想和孙小姐来往吗？没有，他没那么说，不是。秋菊，你一定要记住，耀宗他是你的丈夫，这一点不能让步。是啊，我知道，我知道。你唱的摇篮曲比奶娘还好听哎，那你乖乖说，以后我就唱歌给你听，好不好？秋菊，我想抱着你睡，行吗？这个家，再怎么说，郑阳也是我儿子
我怎么可能害郑阳成为一个没有爹的孩子呢？只要孙老爷他认同我，把我当成左右手之后，我就会回来和你复婚。我知道这个世上你最疼我，这些年来是你辛辛苦苦在照顾我们全家，让我能在省城读书，一直寄钱给我，让我没有后顾之忧。你对我的好，我都知道，我都记得很清楚。小时候我答应过你的，只要你不离开我，我永远都考第一名给你看。你看后来，我是不是都做到了？你看，答应老天爷的事情，我都做得到。如今答应你的，我就更能做到。我不答应，我不答应离婚。为什么？我不要你赚大钱，我也不要你为了成功去欺骗孙老板。如果孙老板因为你结过婚，他就不再雇佣你了。那耀宗，我们一起去卖鱼报好不好？盯着韩风叫卖，没关系，我存了点钱，我们可以顶间铺子卖，日子还可以安稳的过。张扬不会吃苦，他不会吃苦。你在胡说什么？我念完了大学，你现在却叫我跟你一起去卖鱼包？啊？一起卖鱼包。好过一家四散。我明白了，我明白了。说到底，你就是想把我留在，留在你自己的身边。既然你想这样，当初你为什么何必送我去念书呢？我只想全家好好的过日子。为为什么你一定要赚大钱？为什么一定要一步登天？我不是说过吗？我不是会贪图什么富贵。我不是要发达，我不是为了贪图富贵，我想要的，我只是为了要争一口气。你看，看清楚这个伤痕，你知道这伤痕怎么来的？姚总，你的手怎么会受伤？啊，就是那个丁总管，丁总管他踩的。已经发达了，他过的是什么日子？他过着一呼百诺的日子。他见到我，你知道他对我说什么？他对我说：“说我十几年前是个废物，十几年后，到了今时今日，我还是个废物。”他还说我爹生出的种。全部都没用。他说的每句话、每一个字，都像烙印一样清楚，清楚的烙在我的耳里。我还清清楚楚的记得当年，他是如何夺走我家的一切。他赶我们出去的时候，只丢了一个元宝给我们。那元宝掉在地下的身影，我到现在我还记得呢。那不是失神，那是失误。这么多年来，我们过的是什么日子？过的是什么日子？我不甘心，我真的不甘心。我要把属于我的一切都给夺回来，我一定要把我的一切都夺回来。我不想做个废物，你帮帮我好吧。
知道你心里边好过，但是丁总管他会有自己的报应的。什么报应？我告诉你，这个世上没有报应，老天不帮我，只有我自己帮自己。现在只有一个办法，只要算爷赏识我，我就会有机会向丁成心报复。求你，我求你帮我。你帮我这一次好不好？求求我求你，我求你答应跟我离婚。求求我求你了，我求你了，你答应我好吗？求求，我求你了。你不要逼我，我做不到，真的做不到。求求，你对我娘承诺过什么？你说你会照顾我，帮助我。就算不为了我，也为了高家，为了我娘，好不好？就算要我向你下跪，我也愿意。啊、要我磕头，我也愿意。杨总，你不要这样，我受不起，我受不起。秋菊，你受得起吗？你受得起？这些年来，你含辛茹苦的拉扯我，你用一辈子的青春照顾我、保护我，你受得起？秋菊，只要你答应离婚。我绝不会辜负你的一片苦心，我求你了，求君。你死要求君跟你离婚，为什么？住！爹，我怎么就听不懂了啊？什么叫求君跟你离婚，你就能飞黄腾达？你给我说个明白，说明白。爹，没事的。你先回去歇着吧。你不要替这个畜生说话。你为什么要跟秋菊离婚？啊，秋菊哪里对不住你了？不，爹，这些年来，秋菊受了多少苦，你知道吗？啊，你现在身份不同了，是大学生了，有好工作了，就要跟秋菊离婚？你还是人吗？爹，你误会了，我不是自认为自己了不起，秋菊的辛苦。我都清楚，都知道。你知道什么？你看看这双手，比我的手还粗，全是茧子，全是烫伤、割伤。这还是一双女人家的手啊！她为了养活我们，把自己弄得比牛还劳碌，比驴还累呀！你好好看看，难道你就不心疼？不可怜！对着这双手，你还说得出离婚这两个字吗？爹，你真的不明白我的良苦用心啊！我不是要和秋菊真的离婚，不是要真的抛弃她，我只是跟她……我……你还说？你再说，我情愿打死你这个逆子，也不让你对不起秋菊！我的天！爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，非打死你这个小子，我就当我没养你！爹，爹，爹，爹，爹！昨晚到底发生什么事了？怎么爹气成这个样子啊？药我买回来了，正在进。老爷怎么样了？秋菊，昨天晚上到底发生什么事了？爹怎么样了？耀宗，你来的正好，你倒是说说看，昨晚到底发生什么事了？你和爹怎么吵得这么厉害啊？啊！爹，爹，有没有好一点？你给我出去！滚出去！滚！秋菊啊，爹，秋菊，你放心，爹，爹给你做主，只要我有一口气，你就别担心，啊，我没事的，爹，你要放宽心啊。
刘总，这到底怎么回事？你和秋菊吵得那么厉害，连老爷都惊动了。你是不是要做什么对不起他的事？我拜托你不要胡思乱想。不管怎么样，这件事是我和秋菊之间的事。好，那我问你，你为什么要回孙家做事？你不怕我说出你的事？你要说就去说。孙老板和雅婷都已经知道我和秋菊的事，他们还肯那么重用我，是因为我接棒谢文华和丁传贤的勾结。你在孙家那么久，竟然没有发现孙家有内贼，你还来教训我？你说什么？你就这样揭穿他们的勾当，这会闹出人命的，你知道吗？是谢文华自寻死路。我告诉你，我早就知道这里面有鬼。我本来想好好劝劝他，陪他学压乐嘛。你这把事情给抖出来。那谢文化已经，雪花怎么办呢？悬崖勒马，你少做梦了。如果劝得住你了，当初我家就不会那么惨。你知道，当初我爹对丁传贤，比孙老板对谢文华更好。你看看我爹现在，徐将军，请你睁大眼睛看清楚现实。你这样只说大道理。满口空话，根本一点意义都没有。你这人一辈子浑浑噩噩，我看你什么大事都做不了。